Добрый день! Мы продолжаем испытание коллиматорного прицела «Взор-1». Меня зовут Анастасия, Дмитрий. Дмитрий, расскажите, в чем суть испытания? Итак, мы продолжаем увеличивать калибры. И сегодня мы тестируем коллиматорный прицел, установим на оружие, на котором стоит также ГП-25. Мы производим серию выстрелов с подствольного гранатомета, после чего делаем тестовые выстрелы на точность по установленной мишени. Обращаю внимание на АК. Также установлен коллиматорный прицел «Взор-1». Он установлен на крышке ствольной коробки b 33 Также здесь цевье b 10 у которое совместимо с ГП. На нем кронштейн b 19 приклад ПТ-1, дульный тормоз-компенсатор ДТК-1 и рукоятка задняя РК-3. Ну что же, говорить можно много. Я предлагаю пострелять. Приступим. Дмитрий осуществляет несколько выстрелов подряд из подствольного гранатомета ГП-25, после чего стреляет на точность. Нам задавали много вопросов, какие калибры держит взор 1. Стрельбу с 12-м калибром мы уже показывали. Усложняем задачу. Подствольный гранатомет – это очень жесткая нагрузка для коллиматорного прицела. Если этот тест пройден, то вопрос можно снимать. Сейчас еще один выстрел из ГП и стреляем на точность по железу. В цель. Мы пошли дальше и провели тесты также с пулеметом ПКМ, чтобы снять вопросы про стрельбу очередями. Кстати, в тестах с ГП и ПКМ использовался один и тот же коллиматор. С ПКМ Дмитрий пострелял после ГП, меня в кадре нет, потому что я замерзла и ушла греться в машину. Минус 10 все-таки было. Пила чай с облепихой из термоса и ела пирожки с капустой. А Дмитрий продолжал стрелять. Новая серия на точность. Все в цель, взор 1 держит ГП-25. Не беспокойтесь, пирожки достались всей съемочной команде. Кстати, о команде в максимально широком смысле. В недавнее время получали много пожеланий всего хорошего и вопросы, как у нас дела. Рассказываем, завод работает 24 часа 7 дней в неделю. Распиливаем плиты алюминия, резируем детали, работаем с электроникой, осуществляем поверхностный монтаж, собираем изделия, производим контроль качества и отгружаем готовую продукцию. Проверка точности. Все стабильно. Еще две серии. Помимо положительных были и злобные комментарии. Наш ответ. Не дождетесь. У нас обширный план. В скором времени вас ждет большое количество новинок и новых разработок. Если говорить о коллиматорах, то мы освоили их производство в широком смысле слова и можем делать их в любом исполнении. Скоро увидите новые модификации, которые, как и вся наша продукция, лучшие в мире. При разработке коллиматора были учтены недостатки других коллиматоров на рынке. Отдельно хочется отметить размер круга в 34 муа, что составляет 1 метр на 100 метров. Он прекрасен. На точность. Отлично. И крайняя серия. Здесь хотелось бы сказать, что испытания проходят успешно. Коллиматор держит выстрелы ГП-25. А дальше покажем испытания с пулемета.
Как ожидалось, коллиматорный прицел прошел испытание. Продолжаем тестировать коллиматорный прицел ЗОР. Стреляем с пулемета Калашникова. Суть теста заключается в том, я делаю достаточно длинную очередь по блокам, после чего тестовые выстрелы по гонгу. Смотрим, насколько отклоняется средняя точка попадания. Под огнем. Приобрести коллиматорные прицелы «Взор-1» можно в нашем интернет-магазине «Зенитка.ру», а также в партнерских интернет-магазинах. Список официальных партнеров перечислен на сайте «Зенитка.ру» в разделе «Партнеры». Понравилось видео? Ставьте лайк. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! До свидания!